自己诵念，还是家人诵念，对于孩子的健康、智慧和命运，一定会有很大的帮助。所以，这个怀孕的母亲自己诵念的时候呢，我教你哈、啊，用手对着你的大肚子，呃，对着你肚子的小宝宝，用顺时针，就是表针的方向，手表针转的方向。那叫顺时针，就顺着地球围着太阳转的这样的一个顺的能量，哎，就诵念六度大能咒，它就会得到更好、更好无量的加持。为人父母者，给你的孩子，你希望他健康啊、智慧呀、啊。孩子睡着觉之后，他躺在床上睡着了。我们的手哈、啊，也不要摸到头，离开头三十公分之外，三十公分就中国的尺就是一尺，也慢慢的这样念着六字大能，可以用嘴里轻轻的诵念都可以，轻轻的诵念，也是希望这个观音菩萨六字大明咒啊，大慈悲，大能量。大吉祥，大智慧，啊，最长寿，哎，对，把这样的这种吉祥的祝福，你这一边诵念着，默默的诵念着，一边做着这个顺时针的这个方向，对着孩子的头部，这样慢慢的旋转，就像我现在的动作和速度，嗯。我相信这个孩子会越来越健康，越来越智慧，啊，我都不说聪明了，比聪明还要高很多的级别哈、啊。他叫智慧，啊，你试一试。很多年前，我教过一位，呃，我们本地的妇女，那她的孩子呢，当时是七岁还是十岁来着，一个小男孩，每天晚上就要哭。说妈妈，我看见鬼影子啊、哦！看见鬼影子，只要要睡觉就不行了。他妈哄着他，呃，给他各种方法呀。母亲嘛，这个孩子带了很多这个保护啊，会一种安全的感觉。好不容易入睡了一会儿，突然就吓醒了，鬼来抓他啊！搞得了妈妈快急死了。差不多一个月，这孩子没办法去读书了。我让他做的方法是。先是逆时针转，孩子，哎，抱在这里或躺在这里，就是他的头离开三十公分，逆时针。我刚才说的是顺时针，对不对？现在是逆时针。逆时针呢叫散开，散开。顺时针呢是聚过来，叫聚拢，啊，也叫聚合。记住哈。所以这个呢，像逆时针散开，将他身上的邪气散掉。这样，一边念一边，这样转圈、转圈、转圈，转三十六圈，三十六圈。假设你数着说，哎，几圈忘了，那要重数，<笑>要不然有人帮着你数。你心里也想会散掉，将他的邪气和病气散掉。之后呢，就在顺时针，顺时针108圈，对，就能得到最大的祝福和加持。啊，其实这个时间过得会很快的， 1 0 8圈，这个可能就三五分钟就做完了。很快的，嗯，最关键是对孩子的作用就开始产生了
啊，这个是容易上手的。好，那我教了他之后，大概一个礼拜，妈妈带孩子来找我，特别的感谢啊，就是这个孩子一看脸色也好了。他当时来见我的时候，这个孩子的脸呢特别难看，因为一个多月没睡好觉了，哎，那个眼睛都是发直的，头发、皮肤、眼睛都没有光亮，就是他的能量都耗尽了。如果这样下去的话，这个孩子发生任何事情都是有可能的，有可能走掉了。他是被这种邪魔入侵，邪魔入侵就是差不多有这种。他的那个祖先，祖先对他的，呃，他自己和他的父母亲有怨恨，就附身在他的身上，对，来折磨他，来折磨他全家人。反正他这个祖先对他们因为有怨恨之意啊，那如果严重会要他的命，哎，那一个礼拜他就好了。这个孩子自己看不到这些鬼，所以特别重要。所以，当我们家里有这个小孩子的时候，哈，就很容易发生类似这样的事情。所以，希望这个有缘的父母亲哈，能学到一点，啊，这是会对你的孩子很有帮助。六字大明咒带给我们的作用，有时候也是不可思议。它的效果的好坏，与你的真诚，与你的真诚度有关系。就是你一边看着电视剧一边哦妈，呃，这这几乎没用的，对，因为你的分心了，这个能量哈也有，就是很少，所以一定是这个时候不能看电视，不能开玩笑，要，所以他孩子得病重，所以这位母亲她在去诵念前的时候都是净身洗手的，啊，换了干净衣服的，烧完香了，礼过佛再来做。这样，他的这个过程呢，让自己的心变得更加真诚，所以再来用的时候，效果就会好，是吧？所以你比如说，你刚上完厕所，你就不要念这个咒语，不要念佛号，要洗手，千万记住，是表示对神灵的尊重。你对他不尊重，干脆不要去敬，不要去念，会惹灾祸的啊！神佛不会惩罚我们，是护法神会惩罚我们的。不懂礼貌，不尊重，所以我们只有去真诚和尊重，我们能才能得到好处，好吧？